பர்பிள் நாட் உங்கள் இல்ல திருமணம் இனி உலகெங்கும் திருமண நேரடி ஒளிபரப்புக்கு கால் நைன் கனடாவில் ஆறே மாதங்களில் குடியுரிமை பெறவும் சிறந்த கல்லூரிகளில் மேல் படிப்பு படிக்கவும் அணுகுங்கள் கேன் நெக்ஸ்ட் இமிகிரேஷன் இது தமிழர்களுக்காக தமிழர்களால் நடத்தப்படும் நம்பகமான நிறுவனம் For more details, contact www.canext.ca நவம்பர் எட்டு முதல் உலகமெங்கும் வி ஹவுஸ் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் மிக மிக அவசரம் திரைக்கதை இயக்கம் சுரேஷ் காமாட்சி பரபரப்பான சினிமா செய்திகள் நட்சத்திரங்களின் பேட்டிகள் சினிமா வரலாறு ஆகியவற்றை பார்க்கவும் படிக்கவும் உங்களுக்கான இணையதளம் வழங்கும் அவங்களுக்கு <laughs> 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 முறையில் <laughs> 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 நடக்கும் <laughs> 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 அதில் காம்ப்ரமைஸ் நடக்கும்போது ராவத் என்ன சும்மா திட்டினார் யோ ஏ நீ வந்து பெரிய பாரதி ராஜாவா இல்லைனா மணிரத்னமா நான் பாலச்சந்திராணி நீ வந்து ஷூட்டிங் பேக்கப் பண்ண என்ன சொன்ன சார் கண்ட சக்காது இல்லைனா இந்த படம் வேறு மாதிரி நம்ம எடுக்கிறோம் மறுபடியும் அம்பாசிடர் கார்டு வந்து இறங்குது இதெல்லாம் இருந்தால் நல்லா இருக்குது ஆனால் நேராக வந்து உள்ளுக்குள்ளே ரூ ஓப்பன் பண்ணி கவர்னர் இருக்காருன்னு காமிச்சிடுவேன் இல்லை கண்ட சார் கார் கொடுத்திங்கன்னா அது வந்து இறங்குறது அது மாதிரி ஒரு ஆரம்பமாக அது வந்து ஷார்ட் எடுத்து பண்ணலாம் சார் இதை தவிர இது இல்லாமல் வந்து வெறும் இது வேஸ்ட் இல்லையா சார் நீ அது வேறு மாதிரிலாம் சொல்லியிருக்கணும் இது மாதிரி சொல்லக்கூடாது இல்லையா நீ அண்ணன் படத்தை நீ எப்படி வந்து நீ பேக்கப் பண்ணுவேன் நான் இதை மீறி தான் சார் சொன்னேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது சிவா சாரும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் எதிரான என்ன மண்ணில் இருக்கார் இல்லையா அப்புறம் வந்து நான் சொன்னேன் இல்லை சார் சிவா சார் கொஞ்சம் எனக்கு இதுவாக இருக்கார் அதனால் கொஞ்சம் கஷ்டமாக சார் அது அதுதான் இல்லாட்டி அது கொஞ்சம் பேச்சப் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா என்ன பண்ணாங்க ஒரு முடிவு எடுத்து சரி நீ டைரக்ட் பண்ணு சிவா வந்து இது தலையிடக்கூடாது கொஞ்சம் <laughs> இருக்கு <laughs> 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 அப்போ விஜயகாந்த் சார் எனக்கு கூட ஒரு சின்ன சின்ன பிரச்சனை வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அவர் என்னோட பேச இது நிறுத்திட்டாரு ஷூட்டிங் நடக்கும்போது ஏவா ஏ இது மாதிரி சின்ன சின்ன முரண்பாடு வந்துட்டே இருக்கும் யார் க்ளோஸ் அப் இருக்குனா கூட வந்து ஜூம் போட்டு கொஞ்சம் தூரத்துல தான் போய் ஓ அவர் வந்து எங்க கூட பேச மாட்டாரு இது மாதிரியான எவ்வளவு கோல வந்து நாங்க வந்து நெருக்க மாறுனீங்களோ அது அப்படியே விலகிடுச்சு அது அப்படியே விலகிடுச்சு இப்போ ராவுத்துக்கும் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி பண்ணி வந்து இந்த மேல வந்து ஒரு கோவம் வந்துச்சு வந்து ஒரு அடங்க அப்படியே இருக்கா இதில் வந்து சொன்னால் கேட்க மாட்டேங்கிறான் அப்படின்னு வந்து அவருக்கும் அந்த என் எனக்கு இது பண்ணுற இது நிறுத்திக்கிட்டார் எனக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணி அதை கன்வீன்ஸ் பண்ணி அதெல்லாம் நிறுத்தி உங்களுக்காக வாதாடுறதை நிறுத்திக்கிட்டார் நிற
பட்ஜெட்டும் கொஞ்சம் அதிகமாக போயிட்டே இருக்குது அதனால் எப்படியோ முடிஞ்சால் போதுங்கிற மனநிலைமைக்கு அவங்க வந்துட்டாங்க ஃபஸ்ட் காப்பி கூட வந்து டோல் பாஸ்ட்டு பார்த்தாங்க யாருக்கும் பிடிக்கல பிடிக்கல யாருக்கும் பிடிக்கல டோல் பாஸ்ட்டு பார்த்தாங்க வந்து இதுவாக இருக்கு பிடிக்கல நான் வந்து ஒரு ராவத்திட்ட சொன்னாங்க சார் எனக்கு வந்து ஒரு நாலு நாள் பேட்ச் ஒர்க் கொடுங்க ஃபிலிம் வேறு வந்து அப்போ தொண்ணூறாயிரம் அடி ஷூட் பண்ணிட்டேன் நான் நான் அறுபதாயிரம் அடி தான் சொல்லியிருந்தேன் தொண்ணூறாயிரம் அடி ஷூட் பண்ணிட்டேன் அதெல்லாம் முடியாது பாவலாம் எவ்வளோ வந்த வரைக்கும் ஒட்டுலாம் முடியாது அப்போ நான் சொன்னேன் சார் நீங்கள் ஒரு நாளாக ஷூட்டிங் பண்ணுறேன் சரி ஒரு நாள் ஷூட்டிங் ஒரு நான் சொன்னேன் ஒரு நாள்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் என் பெரும்பாலும் என்னோடய ஷூட்டிங்லாம் வந்து விடிஞ்சா தான் ஷூட்டிங் பேக்கப்பு அதனால் வந்து ஒரு நாள் நீ ஒரு நாள் சொல்லுவியா ஆமாம் சார் ஒரு நாள் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் சரின்னு வந்து திருவான்மேல ஒரு வீடு அது இல்லை ஸ்ரீராஜர் வீடுன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு வீடு சரி வீடு சரி ஆமாம் ஆமாம் அந்த மூணு வீடு நான் என்ன பண்ண போது நாளையே ரெண்டு யூனிட் வர வச்சுட்டு இந்த மூணு வீட்டில் தனி தனி தனியாக எல்லா ஆர்டிஸ்டும் வர வச்சு எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணிட்டேன் சார் ரெண்டாயிரம் அடி நான் அந்த ஃபுட்டேஜ் எடுத்ததில்ல ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பது அடி ஷூ எடிட்டில் எடுத்து டூ தௌசண்ட் ஃபீட்டில் டூ தௌசண்ட் ஃபீட்டில் இதை மட்டும் முதல்ல தெரிஞ்சு வச்சுருந்தா படம் ஒரு இருபத்தாறாயிரம் அடியில் முடிஞ்சிருக்கோம் என்ன வேணும்னு தெரிஞ்சிச்சு இல்லைங்களா எனக்கு என்ன வேணும்னு தெரிஞ்சிச்சு அதனால் வந்து அது அது ஒரு இப்போ என்னென்னா எனக்கு வந்து ஒரு நல்ல டெக்னீஷியன் நல்ல டெக்னீஷியனு என் நான் எனக்கு என்ன வேணும்னு அவங்களுக்கு சொல்ல வைக்க முடியல என்ன அவங்க கம்யூனிகேஷன் கம்யூனிகேஷன் இல்லை என்னால் விளங்க வைக்க முடியல நான் எனக்கு எனக்கு மட்டும்தான் ஒரு விஷயம் தெரியுது இது அவங்களால வந்து ஒரு ஒரு பிளாக் பேக்ரவுண்ட் ஃபைட்டுன்னா மாஸ்டரோட சண்டை அந்த ஃபைட்டை வந்து இதே போல் பிளாக் பேக்ரவுண்ட் ஒரே பிளாக் பேக்ரவுண்டு நான் என்ன நினைக்கிறேன் ஒரு வேறு எதுவுமே இருக்கக்கூடாது விஜயகாந்தும் இது மட்டும்தான் இருக்கும் சரத்குமாரை வந்து நான் சூஸ் பண்ணதே வந்து அவரோட பாடி வச்சு தான் சூஸ் பண்ணேன் டிப்ளமோ படத்துல நீங்க பார்த்தீங்கன்னா சட்டையை இது பண்ணி அவன் ஃபைட் பண்ணுவான் ஒரு ப்ரூஸ்லியோட அது எனக்கு அது பாதிப்பு அதனால் சரத்குமார் அதை வச்சு தான் நான் வந்து சூஸ் பண்ணேன் அதனால் வந்து ஒன்லி விஜயகாந்த் அதை வச்சு பண்ணணும்னு நினச்சா வந்த ஒன்று இவர் வந்தார் மாஸ்டர் வந்தார் அப்போ விஜயகாந்த் சார் கூட எனக்கு வேறு நெருக்கம் வேறு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது யோ இன்னும் இது வந்து இது எப்படியா ஃபைட் எடுக்குது கிளைமேக்ஸ் ஃபைட் எடுக்கிறது ஒன்றுமே இல்லை எதை உடைக்கிறது கிளாஸ் சுகர் கிளாஸ் அது கிளாஸ்லாம் போட்டு இது பண்ணாமல் ஆளுங்க இல்லாமல் என்ன பண்ணுறது வந்து கிளைமேக்ஸ் ஃபைட் விஜய் இதெல்லாம் சரியாக வராது அப்படின்ட்டார் அவருக்கு இது மாதிரி நம்பிக்கை போயிடுச்சிங்களா நீ இப்ராஹிம் கிட்ட சொல்லிக்க அப்படின்ட்டார் இப்போ இப்ராஹிம் சார்கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் போகுது அப்போ புவன்னு என்னோடய அஸ்டண்ட்டு உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கேன் அவன் வந்து அவன் பயங்கரமான ஆள் அவன் ஒன்று இது மாதிரி உட்காந்துருக்கும்போது மாஸ்டர் நீங்கள் வந்து ஒரு ஜெர்மன் படம் பேர் எதுவும் ஒன்று சொல்லலாம் அந்த படம் பார்த்தீங்களா மாஸ்டர் அது இதே மாதிரி மாஸ்டர் அது ஒரு பிளாக் பேக்ரவுண்ட் எடுத்து ஒரு ஃபைட் பண்ணியிருப்பான் பாருங்க மாஸ்டர் அது உலகத்தையும் பிச்சு எடுத்துச்சு மாஸ்டர் ஆனால் அவனுங்களும் அறிவாளிங்க அப்படின்னு அது நம்ம இங்கே நீங்கள் நினச்சவோட இங்கே பண்ண முடியாது இவனுங்க ஒத்துக்க மாட்டாங்க மாஸ்டர் அவர் யூகோ அது தோண்டிடுச்சு விஜய் அப்படின்றாரு உடனே அது போனார் விஜய் இதில் நான் வந்து என்னைக்கு மட்டும் ஃபிட்டிக்கணும் நான் வந்து பண்ணி இதே வச்சு பண்ணுவோம் ஒரு நாலஞ்சு ஷார்ட்ஸ் மட்டும் நாங்கள் வந்து ஒரு இது எடுத்து காமிச்சோம் இது மாதிரி ஷார்ட்ஸ் இருக்குது அவருக்கு போட்டு காமிச்சோம் ஒரு நாலஞ்சு ஷார்ட் இது மூலம் இதில் யூஸ் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு அதனால் அங்கே அது முடிஞ்சிச்சு இப்போது எங்களுக்கு அதெல்லாம் ஒவ்வொருத்தரும் கன்வின்ஸ் பண்ணி கன்வின்ஸ் பண்ணி இப்போது ராஜாஜி ஹாலில் ஒரு ஷார்ட்டு எங்கள் நாங்கள் நிறைய ஷார்ட் எடுக்க மாட்டோம் ஆனால் அந்த ஷார்ட் எடுக்கிறதுக்கான இது தேவைப்படும் ப்ரிப்பரேஷன் டைம் தேவைப்படும் அப்போ என்னென்னா அது வந்து ஹிச்காக் படத்தில் வரும் அந்த ஸ்டெப்ஸ் வந்து அப்படியே ஒரு பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டாக இருக்கும் அது லைட் அண்ட் ஷேடோ பண்ண மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அது லைட் அண்ட் ஷேடோ இல்லை அது பெயிண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஒயிட் அண்ட் பிளாக் பெயிண்ட் பண்ணி அது லைட் பண்ணி அதை இது பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் அந்த ராஜா ஜால் ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அதில் அது மாதிரி ஒரு ஷார்ட் நான் பிளான் பண்ணுறேன் பிளான் பண்ணி அந்த லைட் பண்ணி அந்த முனைக்கு மட்டும் ஒயிட் அடிக்க சொல்கிறேன் ஆர்ட் டேரக்டர் வந்தார் இவங்கெல்லாம் இதான் பார்த்து வந்துடும் ராஜா ஜால் போயிட்டு மொத்த தாலையுமே பெயிண்ட் அடிக்க சொன்ன மாதிரி பெயிண்ட் அடிக்க சொல்கிறானுங்க அரசாங்கத்தாலே முடியாது இவனுங்க வந்து விஜயகாந்த காலி பண்ண விட்டானுங்க இப்போ எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து உதாரணப்படுத்துறாங்க படுத்துப்படுறாங்க எங்களோட தவறுகள் எல்லாம் வந்து அதிகமாகப்படுது அப்போ விஜயகாந்த் சார்லேயும் எங்கள் மேலே நம்பிக்கை போயிடுது கோவம் வருது எங்களை பார்த்தா கோவம
பதினொன்றாம் தேதி வந்து செகண்ட் சண்டே ஏதோ ஒன்று வந்துடுச்சு பதிமூணாம் தேதி படம் ரிலீஸ் பண்ணணும் இது பண்ணி இது இது பண்ணி சென்சாரும் பண்ணி ஆகணும் சென்சார் இருக்கு இல்லாமல் அவங்க வந்து ஸ்ட்ரைக் ஆர்டர் எங்கெங்கே வரும்னு அவங்களா கணக்கு பண்ணி இந்த ரீலாம் சென்சார் இருக்குது அதெல்லாம் ப்ரிண்ட் பண்ண சொல்லி அது மாதிரி அர்ஜெண்டில் அதனால் யாருமே படம் பார்க்கல ஃபஸ்ட் காப்பி ஒரிஜினல் ஃபஸ்ட் காப்பி வந்தது பன்னெண்டாவது நேரத்தில் ஒரிஜினல் ஃபஸ்ட் காப்பி வந்தது ரிலீஸுக்கு முதல் நாள் தான் பதினாலு பதிமூணாம் தேதி தீபாவளி இது போகி பதினாலாம் தேதி படம் ரிலீஸு பன்னெண்டாவது நைட்டு தான் ஃபஸ்ட் காப்பி வருது இப்போ ஃபஸ்ட் காப்பி பார்க்க போகிறாங்க எங்கள் உறவு எப்படி இருக்குது பாருங்கள் இப்போ நானும் எல்லாம் முடித்து எல்லாம் பார்த்துட்டு உன்னே எங்கள் அப்பா எங்கள் அப்பா இப்போ தான் இந்த குடும்ப தகராறுலாம் ஆகி இப்போ தான் வருது ஏன்னு எங்கள் அப்பா எங்கள் அம்மா இன்னொரு அஞ்சு பேர் படம் பார்க்கும் படம் பார்க்க வந்தால் படம் பார்க்க அலோ பண்ண பண்ணல பண்ணல அவங்கள யார் எங்களை யாருமே ஓ யாரையுமே யாரையுமே தேட்டரில் பார்த்துக்கணும் ஓ ஏன்னா இது தான் அவ்வளோ முத்திருச்சு அவ்வளோ முத்தி இருக்கு இன்னும் கீழே இறங்கி எங்கள் அப்பா சொன்ன வாடா நம்ம இதில் பார்த்துக்கலாம் வரேன் இறங்குறோம் ராவத்தர் நான் வந்துட்டு இது கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலான்னு ராவத்தர்கிட்ட வரேன் இந்த மறுத்தது யார் ஆக்சுவலாக என் மேலே ஏற்கனவே கோவத்தில் இருப்பாங்க இல்லையா இவங்க எல்லாம் இது பண்ணி அங்கே இது பண்ணிட்டாங்க ஆனால் உள்ளே விஜயகாந்த் சார் படம் பார்த்துட்டு இருக்காரு உள்ளே இருக்காரு இங்கே இருந்து ராவத்தரை பார்க்க ராவத்தரை பார்க்க போகிறோம் எங்கள் அப்பா போயிட்டாங்க ராவத்தர் வந்தோடனே சொல்ல மணி இந்த படம் எப்படி ஓடுமா அப்படின்னு இல்லை சார் நல்லாயிருக்கு ஓடலைன்னா நான் இந்த ஆஃபீஸ்க்கு வர முடியாது நீ இந்த ரோடுக்கே வராது அவங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை இல்லை இப்போ வந்து அவர் மேலே சப்போர்ட் பண்ணி பண்ணி விஜயகாந்த் சாருக்கு ராவத்தர் மேலேயும் ஒரு கோவத்தில் வந்துச்சு அப்போ அவங்க அவங்களோட நட்பு கூட வந்து ஒரு ஒரு இதுக்கு வந்துடுச்சு பர்ஜா பிரேக்கிங் இருக்கு இதில் வந்துடுச்சு அவரும் என் மேலே அவருக்கும் இது மாதிரி நடத்த படத்து மாதிரி நம்பிக்கை இல்லை அவர் எனக்கு சொல்கிறார் யோ சொல் சொல்ல மணி படம் ஓடுனா ஓகே இல்லைன்னா நீ நான் வந்து ஆஃபீஸ் பக்கமே வரக்கூடாது நான் இந்த ஆஃபீஸ்லேயே வர முடியாது நீ இந்த ரோடுக்கே வராது இதுதான் எங்களோட உறவு சரின்ட்டு சரி ஓகே ஏன்னா எனக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் எல்லாேருக்கும் எல்லா இயக்குனருக்கும் ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் என் படம் எப்படி ஓடுட்டு நான் திரும்பி வீட்டுக்கு வந்துட்டேன் மறுநாள் வந்து பொங்கல் இப்போ விஜயகாந்த் படத்தை பார்த்துட்டு ஒன்றும் அபிப்பிராயம் சொல்லலை இல்லை அவர் அதுக்கப்புறம் நான் அவங்க ஃபோனுக்குலாம் இல்லாத எதுவும் இல்லையா அதனால் அவங்க என்னையும் தொடர்பு கொள்ள இல்லை அவருக்கு பிடிச்சிதா பிடிக்கலையா அது தெரியல எனக்கு கேட்கல நான் யாருமே கேட்கல அதோட அந்த பன்னெண்டாம் தேதி நைட்டோட நான் வந்தது தான் முடிஞ்சது அதுக்கப்புறம் நான் அவங்க யாரையும் போய் பார்க்கல பதினாலாம் தேதி ரிலீஸு அவங்க தான் இப்போ என்னை அவங்க இதுக்குள்ளே இது கூப்பிடல ப தேட்டருக்கு கிட்டே போகக்குள்ள கூப்பிடல பதினஞ்சு தான் படம் பார்க்குறேன் பதினஞ்சு படம் பார்க்குறேன் பதினஞ்சு தான் படம் பார்க்குறேன் பதினாறாம் தேதி வந்து இந்த பதினாலாம் தேதி படம் பார்த்துட்டு யாரும் அதுக்குள்ளே ரிப்போர்ட்லாம் ஒன்று வந்துச்சு அவங்களுக்கு எப்படி எனக்கு அது அது மாதிரி நான் ஒரு கான்டாக்ட் இல்லை எதுவும் கிடையாது எனக்கு யாரோடும் தொடர்பு கிடையாது நான் வந்து ஒரு ஒரு இதுவாக இருக்கும் தொடர்பு கிடையாது பெரிய பழக்கம் கிடையாது அந்த படம் என்ன இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன்னு தெரியாது சாதாரணமாக தான் நான் போகிறேன் நான் இது கூட டிக்கெட்டு வாங்கி போகிறேன்னா பார்த்துக்கலேன் டிக்கெட் என் ஃப்ரெண்ட்ஸு வந்து டிக்கெட்டு வந்து முதல் நாள் டிக்கெட் எடுக்க முடியாத சூழ்நிலையில் தான் டிக்கெட்டு மறுநாள் வந்து வாங்கிட்டு தான் போகிறோம் நைட் ஷோ தான் டிக்கெட் இருக்குது அதனால் நைட் ஷோ வாங்கிட்டு போகிறோம் டிக்கெட் அதனால் போய் பார்க்குறோம் ரெண்டு மணிக்கு பட முடியுது எனக்கு கூட ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸு அவங்களாம் அவங்களுக்கு ட்ரிங்க்ஸ் கிங்ஸ்லாம் பண்ணோம் அது வரைக்கும் வந்து அவங்க ஏற்கனவே சொன்ன இல்லையா அப்பா தமிழ் ஆசிரியர் ட்ரிங்க்ஸோ ஸ்மோக்கோ எதுவும் எதுவுமே கிடையாது எனக்கு அப்போ கூட என்ன பண்ணாங்க பியர் வாங்கிட்டு வந்தாங்க அப்படியே கொஞ்சம் சாப்பிட்றோம் சார் நான் சொன்னேன் அதெல்லாம் சரின்னு வந்து கொஞ்சம் பியர் சாப்பிட்றோம் அதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து சாப்பிட்டு ஒரு நாலு மணிக்கு தான் அதில் முடிச்சுட்டு இருக்கலாம் வந்து நாலு அஞ்சு மணிக்கு படுத்தோம் படுத்த உடனே இப்போ காலைல வந்து உங்களுக்கு படம் பார்க்கும் எப்படி இருந்தது தேட்டரில் எனக்கு வந்து ஒரு சந்தோஷத்தோட உச்சம் இல்லையா அது சூப்பர் ஏன்னா ஆயிரம் பேர் பார்க்குற வேண்டிய படத்தை மூணாயிரம் பேர் பார்க்குறாங்க மூணாயிரம் பேர் எங்கேயுமே பேக்கடு மூச்சு முற்ற அளவு டிக்கெட் கொடுப்பாங்க அப்பெல்லாம் பொங்கல் வேறு இல்லைங்களா பதினஞ்சாம் தேதி வேறு போ மாட்டு பொங்கல் அப்படி நிற்குது தேட்டர் கிளாப்ஸ்னா கிளாப்ஸ் அந்த ஃபைட்டுக்கெலாம் வந்து அந்த துப்பாக்கி கொண்டு போகும்போது இந்த ஸ்லோ மோஷன் ஷாட் அந்த ஸ்லோ மோஷன் ஷாட்டுக்கு அப்படியே டெட் சைலண்ட்டு அவன் மூச்சு கூட நிறுத்திட்டான் அவன் நிறுத்திட்டான் அவ்வளோ டெட் சை அது மாதிரி அந்த இதில் வந்து அந்த குழந்த இது அடிச்சு விழும்போது இது ஒரு ஒரு சீனுக்கும் ஒரு ஒரு சீ ஒரு 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 கதை இருக்குது அப்போது அந்த அந்த
இது என்ன டெலிகேட்னா ஒரு அப்பன் தான் பொண்ணு எதிரிக்கிட்ட குழந்தை இருக்கும்போது அவள் வயசுக்கு வராங்கிறது வந்து ஒரு புது விஷயம் சார் இது இது எந்த அப்பனாலும் தாங்க முடியாது வந்து அதுதான் சார் உயிர் போகிற வழி சார் தயவுசெய்து அவர் புரிஞ்சிட்டார் அவர் புரிஞ்சு அப்படி அப்போ அதில் வந்து விஜயகாந்த் சாருக்கு அவருக்கு மோதல் வருது நான் சொன்னால் கேட்க மாட்டேன் நீ அவன் சொன்னால் நான் சொல்லும்போது சொல்லணும் இல்லை நீ இப்போ நான் இந்த பாயிண்ட் எடுத்து சொல்கிறேன் நான் இதை பாயிண்ட் எடுத்து சொல்லும்போது விஜயகாந்த் ராவத்தர் கன்வின்ஸ் ஆகிறாரு அப்போ விஜயகாந்த் என்ன கோவத்தில் அப்போ அவன் சொன்னே நீ கேட்பியா அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் மேலே ஒரு இது வந்துட்டு அப்போ அது என் மேலே கோபமாக திரும்புது அந்த சீன் இது மாதிரி பல்வேறு ஒரு ஒரு விஷயமே அந்த படத்தில் எல்லாமே வந்து போராடி தான் வந்து உள்ளே வந்தது இது சாதாரணமாக அந்த சீன் கிடையாது அப்போது நான் எது எதெல்லாம் சொன்னணும் எதுக்கு எதெல்லாம் போராடணும் அதெல்லாம் தேட்டரில் அப்ரிஷியேட் பண்ணுறேன் தேட்டரில் வந்து கிளாப்ஸ் கிளாப்ஸ்னால் வந்து நான் வாழ்நாளில் அவ்வளோ பெரிய கிளாப்ஸ் பார்த்ததே அப்படி ஆரம்பித்ததுலேருந்து வந்து உங்களுக்கு வந்து எங்கே சைலண்ட்டு நான் நினச்சினோம் அங்கே சைலண்ட்டு அதுக்கு இளையராஜா உயிர் கொடுத்த மாதிரி அவரும் மியூசிக் இருக்க மாட்டார் அந்த சரத்குமார் ஃபைட்டுக்கு அவர் மியூசிக்கை போடல அப்படி எடுத்து போட்டார் இவங்க வந்து கத்துறாரு விஜயகாந்த் சார் யோ இன்னும் வந்து இதுவும் இல்லை மியூசிக் இல்லைனா பாட்டு எப்படி நிற்கும் நான் சொல்ல எஃபெக்ட்ஸில் படம் போகிற எஃபெக்ட்ஸில் நிற்கும் ஏன்னா விஜய ராவத்துட்டு யாரும் பேச முடியாது அது வந்து உண்மையாகவே சினிமாவோட அதில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் மிஸ்டேக் இருக்குது எல்லாம் எனக்கு தெரியும் ஆனால் அது அப்படி தான் பண்ண முடியும் அதுக்கெலாம் இன்னும் கொஞ்சம் டெக்னீஷியன்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் எங் எனக்கு அறிவு அனுபவ அறிவு அறிவு இருக்குது அனுபவ அறிவு அது உருவாக்கூடிய திறன் நான் நினச்சத கொண்டு வரக்கூடிய இன்றைக்கி இருக்கிற எதுவுமே அன்றைக்கி கிடையாது டெக்னிக்கல் அட்வான்ஸ்மெண்ட் இல்லை எனக்கு டூ சி கேமராவும் த்ரீ சி கேமராவும் தான் எனக்கு கொடுத்தாங்க உண்மையாகவே வந்து அந்த உழைப்புக்கற்ற பலன் நாங்கள் வந்து தேட்டரில் இருந்து இதுக்கப்புறம் எப்போ அடுத்த சந்திப்பு விஜயகாந்தோடும் ராவத்தரோடும் இது வந்து முடிஞ்சிச்சு முடிஞ்ச உடனே பதினஞ்சாம் தேதி இப்போ மாட்டு பொங்கலுக்கு வந்து வந்துட்டுருக்கோம் காலில் வந்து நான் வந்து கதவு தட்டுறாங்க யாரும் ஏழு மணி ஆறு மணிக்கு என்னால் எ நான் அதான் ஃபஸ்ட் டைமு பியர் சாப்பிட்டது என்னால் எழுந்து முடியல என் கூட ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் புவன் ஜித்தா இவங்கெல்லாம் இருக்காங்க யாரும் எழுந்துக்கல ஒன்றே வந்து என்ன நடந்திருக்குன்னா இப்போ டேரக்டர் கூப்பிட்டுவான்னு இருக்கார் ராவத்தர் எனக்கு வழக்கமாக ஒரு ஒயிட் ஆட்டோ அவங்ககிட்ட இருக்குது அந்த ஆட்டோ அனுப்பிச்சிட்டாங்க இவங்க வந்து என்ன வரல அப்படின்னோடனே ஏ டேரக்டர் வண்டி அனுப்பிச்சு ஆட்டோ அனுப்பிச்சு யோ ஆட்டோ இதுக்கு அனுப்பிச்சு கா வண்டி அனுப்பியாண்டார் உடனே வந்து ஜிப்ஸு ஜீப்பு அது ஒரு ஏழு மணிக்கு வந்திருக்கு தட்டி இருக்காங்க நாங்கள் எழுந்துக்கல உன்னே வண்டி ஜிப்ஸி அனுப்பிச்சுருங்க யோ கார் அனுப்பிச்சு ஏன் ஜிப்ஸு சார் சினிமாவோட வெற்றிங்கிறது வந்து கதவை திறந்தா ஆட்டோ நிற்குது ஜிப்ஸி நிற்குது கார் கார் நிற்குது அது இதெல்லாம் கொஞ்சம் அதிகமாக தோணும் இது நான் என்ன பெருமைப்படுத்திக்காக சொல்கிறேன் வெற்றியோட மகத்துவம் என்னன்னா இது மூணு நிற்குது ஒன்னே வந்து போனோம் போனோன்னே என்னோட அந்த வரவேற்பே வந்து வித்தியாசமா இருக்கு வித்தியாசமா இருக்கு ராவத்தர் இது பண்ண பேசினா இது பண்ணாரு யோ என்ன என்ன இந்த ஆபீஸ்ல வந்து உட்கார வச்சுட்டேன் அவரு அவரோட அவரு என் மேல இருந்த கோபம் எல்லாம் பெயின் தான் எல்லாம் எனக்கு எவ்வளவு தரம் தான் அவர் அடி வாங்குவார் எனக்கு என்னால அடி வாங்கி வாங்கி அது வந்து இப்போ அவரோட கிரிப் அதிகமாயிடுச்சு நான் சொன்னது பலிச்சிருச்சு அப்ப விஜயகாந்த் சார் அப்ப அவர் ஃபுல் சரண்டர் ஆயிட்டார் விஜயகாந்த்க்கும் அவருக்கும் அப்பவே வந்து ஒரு சின்ன ஒரு விரிசல் வர ஒரு ஸ்டேஜ்ல இருக்கு இப்போ இந்த வெற்றி வந்து அதை வந்து பேச்சப் பண்ணிடுச்சு நான் அப்போ கூட விஜயகாந்த் சார் பார்க்கல நான் பார்க்கல ரொம்ப சந்தோஷமாக போனாங்க உடனே வந்து நான் வீட்டுக்கு வரேன் வந்த உடனே வந்து இப்போ கண்மணி இப்படி சேதுராமன் சார் அவர் வீட்டுக்கு வந்திருக்கார் ஜிவி கூட்டு வரும் உடனே சரிட்டு நான் ஜிவி சார் ஆஃபீஸ் போகிறேன் என்றைக்கே வந்து போகி அன்னைக்கு ஜிவி சார் ஆஃபீஸுக்கு நாங்கள் போகிறோம் போன உடனே இது மாதிரி வந்து படம் பண்ணணும் யானி அப்படின்னு சரிங்க சார் பண்ணலாம் ஆக்சுவலாக வந்து அதில் கூட ஒரு அதில் கூட ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் இருக்குது லைஃப்பில் வந்து ஆனால் நான் எதுக்கும் வருத்தப்படலை இப்போது இந்த படத்தில் வந்து பதினாலாயிரம் ரூபாய் எனக்கு சம்பளம் பதினாலாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் பூவனுக்கு இருபத்தையாயிரம் ரூபா சம்பளம் அஸ்டன் டேரக்டர் அஸ்டன் டேரக்டர் நான் என்ன நினச்சிட்டேன்னா பட்ஜெட் ஒரு கோடி ரூபா என் சம்பளம் ஒரு கோடியே பதினாலாயிரம் ரூபா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அதுதான் அதனால் அது விட்டுட்டான் இங்கே வரும்போது விஜயகாந்த் சுத்தம் பண்ணணும் சரி சார் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னேன் விஜயகாந்த் பேசலாம் நான் பேசிக்கிறேன்ட்டார் ஏன்னா அவர் தான் இந்த படத்துக்கு ஃபைனான்ஸு ரெகுலராக அவர் தான் விஜயகாந்த் சாருக்கு ராவத்துக்கெல்லாம் ஃபைனான்ஸ் அதை நான் பேசிக்கிறேன் அப்படின்ட்டார் ஜிவி சார் எப்படின்னா டூ மினிட்ஸ் தான் பிஸ்னஸ்ஸு அப்புறம் ஒருத்தர் பேசு டூ மினிட்ஸ் இன்னும் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு நான் நினச்சேன் இப்போ வந்து வாடகை கொடுக்கு
இன்னும் வருஷம் ஒரு செக் கொடுத்து இது பண்ணிட்டாங்க ஒரு செக் வாங்கிட்டு சரி நான் செக் வாங்கிட்டேன் இப்போ வேறு விஷயம்லாம் பேசுகிறார் எப்படி படம் எடுத்தோம் அது இந்த சக்ஸஸ் அதெல்லாம் ஒன்றும் எனக்கு சார் நான் பார்த்துரும் போயிட்டு வரணும் சரி இப்போ எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஒரு இது இல்லையா ஆங்ஸைட்டி ஆங்ஸைட்டி ஒன்றே அது போய் திருட்டு தான் வந்து பார்த்தா நிறைய சைபர் இருக்குது அது பார்த்தா ரெண்டு லட்ச ரூபா செக் அட்வான்ஸ் இருக்குது நான் நினச்சது இருபத்தையாயிரம் தான் நான் கேட்ட சம்பளம் அவர் இருபத்தஞ்சு லட்சம் அஞ்சு லட்சம் நான் ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் சம்பளம் கட்டுன்னு அவர் எடுத்துக்கிட்டாரு இருபத்தஞ்சு லட்சம் சம்பளம்னா நான் பார்த்து மட்டும் வெளியே வந்துருக்க மாட்டீங்களே சார் ஷிவரிங் ஆகிட்டு அதில் அப்படியே உட்காந்துட்டேன் சார் அதுதான் உட்காந்து என்ன அது வந்து எனக்கு தலை சுத்துது அன்இமேஜினபுள் ப்ரைஸ் அது அன்இமேஜினபுள் ப்ரைஸ் ஐம்ப நான் கேட்டது ஐம்பதாயிரம் தான் அப்படியே தலை சுத்துது எனக்கு நான் ஏன்னா ராவத் ராவ் கிம்ஸில் சாப்பாடு காரு எல்லா வசதியும் உண்டு சம்பளம் மட்டும் அங்கே வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் அது வீடு மாதிரி தான் அவங்கள்ட்ட அவங்க பழம் கொடுப்பாங்க சாப்பாடு போடுவாங்க எல்லா வசதியும் உண்டு அவங்க ஈக்குவலாக இந்த இதை நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை இல்லையா அப்படி எழுந்து அப்படி தொழிலிட்டு வந்து அப்போ நம்ம அவர் வந்து அதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டார் ஜிவி சார் ஓ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டார்னா எனக்கு எதுவும் பிடிக்கலங்கிற மாதிரி அவர் இது ஆயிட்டார் இதுவே கம்மியாக இருக்குன்னு நினச்சிக்கிட்டாரோ இது வந்து நம்ம படம் ஒன்றா வேறு பண்ணலாம் அந்த தம்பி நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் நம்ம வந்து டப்பிங் அதர் சார் நீங்கள் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் எடுத்துங்க சூப்பர் ஏன்னா இவர் வந்து உங்களுக்கு சொல்லிட்டே இருக்கார் இவருக்கு டுவெண்ட்டி கொடுத்துருவோம் நான் ஃபார்ட்டி நீங்கள் ஃபார்ட்டி அவருக்கு டுவெண்ட்டி சேதராமனுக்கு சார் அப்போ வந்து பதினாறு லட்ச ரூபா வந்து அதுலேயே வந்து அதர் லாங்குவேஜ் அப்போ கொடுத்துட்டாங்க இந்த படம் ஒன்று ஒன்று இது பண்ணிட்டாங்க அதில் எங்க அப்படி கணக்கு பட்டால் கூட அதில் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு ஆறு லட்ச ரூபா வந்துடுது அப்போ அது அந்த சம்பளம் நான் எதிர்பார்க்கல உண்மையாக சுத்தர மாதிரி ஒரு சம்பளம் சரி அப்பா எல்லா கணக்கு போட்டு முடிஞ்சிச்சு அப்படின்ட்டு அப்படி வரோம் இன்னும் வந்த உடனே நேராக வீட்டுக்கு வந்து வருது அங்கே வண்டி இப்போ கார் நிற்குது ராவத்து கார் நிற்குது இன்னும் கூட்டுவசனார் ராவத்து கூட்டுவசம் இன்னும் இப்போ சொல்ல முடியும் நம்ம வந்து அண்ணனுக்கு அடுத்த படம் பண்ணுறோம் நம்ம அப்படி சார் இது மாதிரி வந்து படம் பெரிய கிட்டியா நம்ம ஒன்று சரிங்க சார் அந்த படத்துக்கு எனக்கு வந்து சம்பளம் இருபத்தி ஐயாயிரம் ரூபா எங்கே இருக்கு இருபத்தஞ்சு லட்சம் எங்கே இருபத்தி ஐயாயிரம் ஆனால் வந்து எனக்கு அதில் ஒரு ஒரு துணி வருத்தம் ஒரு துணி வருத்தம் நான் வந்து மறுநாள் போனேன் ஜிவி சார் பார்த்தேன் சார் இது மாதிரி அவங்க பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க வீட்டு நம்ம பண்ண முடியாது சார் சார் அடுத்த படம் அடுத்த படம் இந்த சம்பளம் போன படத்தோட வெற்றியோட சம்பளம் அடுத்த சம்பளம்னா இந்த படம் எப்படி பண்ணுறாங்க வச்சு தான் அடுத்த படம் பண்ணுறோமா இல்லையா அது அப்படி தான் இவ்வளோ இந்த ஃபேன்சி சம்பளம் வந்து உன்னோட வெற் போன படத்தோட ப்ரைஸ் தெரியல நீ அதனால் அடுத்த படம் இந்த படம் நம்ம பண்ணணும் அதனால் பேச முடியும் அவங்கள அவங்க சொல்லும்போது நான் நம்ம செக்காக திருப்பி கொடுத்துட்டேன் அதுதான் கேப்டன் பிரபாகர் ம் இதுக்கப்புறம் விஜயகாந்த் எப்போ முதல்ல இந்த வெற்றிக்கு அப்புறம் எப்போ சந்திச்சு விஜயகாந்த் அதுக்கப்புறம் எப்போ சந்திக்கிறேன்னா அவர் கல்யாணத்துக்கு போகிறோம் மதுரையில் கல்யாணம் அது நடுவில் நான் சந்திக்கல பார்க்கவே இல்லை பார்க்கல ஓ பார்க்கல ஆனால் நான் அவரை அவாய்ட் பண்ணிட்டு வந்தேன் சில நேரம் கொஞ்சம் ரெண்டு மூணு விஷயங்கள் கொஞ்சம் விருப்பத்தகாத நிகழ்ச்சி இதெல்லாம் நடந்துச்சு அதனால் வந்து அவர் மேலே கோவம் இல்லை எனக்கு எப்படி எதிர்கொள்வது அவரை என் சைடும் மிஸ்டேக் இருக்குது என் சைடு நான் ஒன்றும் அவர் தப்புன்னு சொல்லல என் சைடு மிஸ்டேக் இருக்குது அவர் எப்படி எதிர்கொள்வது அப்படிங்கிற இதில் வந்து நான் வந்து அவரை இது பண்ணல அப்போ வந்து அவன் மதுரையில் அவர் கல்யாணம் அவருக்கு ரிசப்ஷனுக்கு போகிறேன் இது வந்து ஒரு தனி ட்ரெயினோ இல்லை ரெண்டு கூப்பே இதை புக் பண்ணாங்க இப்போ நானும் போகிறேன் நான் போயிட்டு வந்து ஒரு சின்ன கிஃப்ட் பாக்ஸ் எடுத்துகிட்டு நான் போகிறேன் போகும்போது லைன்ட்டு வரும்போது அந்த க்ரௌடு தள்ளுறாங்க தள்ளும்போது அந்த கிஃப்ட் பாக்ஸ் கீழே வந்துச்சு உடனே விஜயகாந்த் அங்கேருந்து வந்து அப்படி பிடிச்சி என்ன இழுத்துட்டேன் யோ யோ எங்கள் எங்கள் டேரக்டர் எங்கள் டேரக்டர் சூப்பர் நான் உடனே சார் கிஃப்ட் பாக்ஸ் கீழே வந்துச்சு யோ நீயே என் கிஃப்ட் வாங்க நீயே என் கிஃப்ட் வாய எங்கள் வாப்பா என் கல்யாணத்துக்கு மிகப்பெரிய கிஃப்ட்டு கொடுத்துருக்கேன் படம் ஓ இல்லாட்டி இந்த படம் ஓடாமல் இருந்தால் இங்கே நான் தலையை நிம் நீங்கள் நிற்க முடியாது நீ மிகப்பெரிய கிஃப்ட்டு கொடுத்துருக்கேன் அது போகிறேன் அது அது நார்மல் ஒரு கிஃப்ட்டு தான் வச்சுக்கோங்க அந்த க்ரௌடில் யா இப்போ எடுக்க முடியாது அவ்வளோ க்ரௌட் அங்கே அப்படி இழுத்து என்னை பக்கத்தில் அப்படி வச்சுட்டாங்க அது வந்து விஜயகாந்தனுடைய நூறாவது படமாக அப்போவே அமையிறதாக இருந்ததா இல்லை அப்புறம் ஆச்சு அப்புறம் ஆச்சு அப்போ வந்து புலனு சாரணி முடிஞ்சோன்னு நாங்கள் உடனே அவங்க இந்த வெற்றிக்கு உடனே கேஷ் பண்ணணும் ஏன்னா இவர் வந்து எவ்வளோ மிகப்பெரிய கலைஞரும்
அவர் ஓகேன்னு சொல்லிட்டார் அவர் மைண்டில் கொஞ்சம் இது நூறாவது படமாக போடலான்னு ஒரு ஐடியா இருக்கு ஐடியா ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டார் ஃபிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி எனக்கு தெரியாது ஐயோ இது ஒரிஜினலாக ஒரு இடத்த பா இது பண்ணும் எனக்கு ட்ராவலிங்கில் ரொம்ப பெரிய ஆசை அதுவும் வந்து கார் ட்ராவலில் வந்து எனக்கு அந்த ஜிப்ஸு ஜீப்பு ஒரு டிரைவரு நம்ம ஜான் சாரு அப்புறம் வந்து சரவணன் சில் ஃபோட்டோ நாலு பேரும் ஜிப்ஸு ஜீப்பில் ஒரு நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு நாள் சார் ஆல் ஓவர் சவுத் இந்தியா லொக்கேஷன் பார்க்க லொக்கேஷன் எங்களுக்கு இது லொக்கேஷன் ப்ளஸ் ஜான் சார் கூட இருந்ததால் அந்த கதைக்கான டெவலப்மெண்ட்டு அப்படியே வந்து நாங்கள் பெரும்பாலும் போகும்போதே என்ன பண்ணுவோம்னா அதுவே ஒரு பெரிய கதை போகும்போது என்ன பண்ணுவோம்னா ரூ இங்கே திரும்பி ஐம்பது கிலோமீட்டர் திரும்பி வேலை வந்து ரூம் போட வேண்டியிருக்கோம் அதனால் ஆறு மணி ஆகும்போது நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம் ஒரு பிரியாணி ப்ரெட் அது மாதிரி வாங்கிட்டோமா அங்கே போயிட்டு இப்போ சாலக்குடிலாம் போகும்போது அங்கே நதி ஓரத்துலேயே படுத்துட்டோம் அங்கேயே பெட்ஷீட் போட்டு அங்கேயே படுத்துட்டு அங்கேயே எழுந்து காலைல குளிச்சு அங்கே ப்ரஷ் பண்ணி மாதிரி போகிறது அப்படியே கிளம்பிடுறது அந்த நாற்பத்தஞ்சு நாளில் நாங்கள் அது மாதிரி ஒரு இருபத்தஞ்சி நாள் தங்கியிருக்கோம் எங்கேயுமே வந்து திரும்பி வர்றதுலாம் இல்லை அது போல் ஆல் ஓவர் இது முடிச்சுட்டு அந்த இது அப்போ வீரப்பனை பார்த்து அதுக்குண்டான முயற்சியெலாம் பண்ணி இது மாதிரி நிறைய விஷயம் நடந்தது அது போனீங்கன்னா ஒன்று நம்ம நூறு மணி நேரம் எடுக்கணும் அவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு வரும்போது கேப்டன் போகிறதுக்கான ஒரு கதையை வந்து ரெடி பண்ணி இப்போ முதல்ல சொன்னால் அவர் என்னோட இது வந்து சார் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸு சார் விஜயகாந்தும் ஒரு சரத்குமாரன் ஃப்ரெண்ட்ஸு ஒரு ஃபாரஸ்ட் ஆஃபீஸர் அவர் வந்து ஒரு ச வீரப்பன் கொண்டு வருவான் இப்போது அவர் பழிவாங்க தன் நண்பனை பழி கொண்டவனை பழி வாங்கிறதுக்கு போகிறார் விஜயகாந்த் போகிறார் அரெஸ்ட் பண்ணுறார் இவனை அரெஸ்ட் பண்ணி கொண்டு வரார் இதாக சரி அவருக்கு ஓகே இது இன்னும் டெவலப் பண்ணுங்கன்ட்டார் டெவலப் பண்ணி வந்தோம் ராவத்தில் ஒன்றே இவருக்கு சொல்ல சொன்னார் விஜயகாந்த் சொல்ல சொன்னார் விஜயகாந்த் சொன்னோடனே என்ன சொல்ல முடியும் இதுவே இல்லை ஒரு ட்ரையாக இருக்குது அப்படின்னு ஒன்றே வந்து ராவத்தில் நான் விஜயகாந்த் நான் அண்ணன் காசு சொன்னேன் அப்போ கேப்டன் விஜய் அண்ணன் காசு சொன்னேன் ஆ சொன்ன சார் ஒன்று கொஞ்சம் ட்ரையாக இருக்கும் அப்பா எங்கே நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுவோம் நினச்சி உடனே ஆரம்பிச்சிடும் அப்படின்னாரு ஏன்னா இப்போ நடிகன்லாம் வந்து அவன் கேரக்டர் அவன் எப்போ வரான் இதை தான் பார்ப்பான் அதனால் வரும் அதனால் அது ரெண்டு மூணு வருஷம் அவர் எந்த படம் எப்படின்னு சொன்னால் ஒரு உதாரணம் சொல்லு உதாரணம் சொல்லி நம்ம இந்த படத்தை ஆரம்பிக்கும் நீ கோஹே அப்படின்ட்டார் உன்னே நேரம் அவர் வந்தார் நீ என் அவமானப்படுத்துறதுக்கே நீ இருக்க என் என் ஜட்ஜ்மெண்ட்டு இல்லைன்னா அப்போ என்கிட்ட ஏன் நீ அனுப்புற நீ என்ன ஏன் கதை கேட்க சொல்கிற நீ நீ கேட்டு நீ ஏன் முடிவோடு என்கிட்ட ஏன் அனுப்புகிற அப்படின்னு வந்து நான் சொன்னேன் சார் வந்து வேணும் மா வேறு மாற்றிக்கலாம் இல்லை சொல்ல மணி நான் ஒன்றும் சொல்லல இவன் என் அவமானப்படுத்துறது இவனுக்கு வேலை இல்லை இல்லை நீ ஆனாலும் வந்து நான் பார்த்த உலகத்தின் மிகச்சிறந்த நட்பில் விஜயகாந்த் பிராமன் வார்த்த நட்பு நட்பு அப்படி ஒரு மரியாதை வச்சுருந்தார் நட்பு சார் மரியாதை இல்லை நட்பு ஆனாலும் அவன் சொல்றது தான் கரெக்டுங்கிறார் நான் சரியில்லைன்னு சொல்லி அதை அவன் சரின்னு சொன்னான்னா அவன் சொல்றது தான் கரெக்டு அதனால நீ அதை ஃபாலோ பண்ணு நான் நடிச்சுருவேன் சார் எனக்காக கதையை மாற்றவன் கதையை மாற்றவன் அவன் என்ன சொல்றான் சரி சார் அவர்கிட்டலாம் வந்து உங்க கையெழுத்து போட வந்தாங்க சார் அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கும் சார் இவங்க பேப்பர் எடுப்பாங்க டக்கா 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 தான் அவங்க கையெழுத்து போட்டு நிற்பாரு என்ன இருக்கு எது எதுவுமே படிக்க மாட்டார் ராவத்தருக்கு அனுப்பிச்சாருன்னா ராவத்தர் ராவத்தர் ஒரு ஆள் மூலம் தான் போவார் எல்லாருக்கிட்டையும் அனுப்ப மாட்டாங்க அது போல் ஒரு நட்பை கணவன் மனைவிக்கு காதலி கூட அது மாதிரி நட்பு கிடையாது அது அவங்க கதையை சொல்ல ஆரம்பித்தா அது வந்து மிகப்பெரிய இதுவாகும் அந்த நட்பையும் அதுவும் சொல்ல ஆரம்பித்தோமா அதில் நீ இதை பண்ணுட்டார் அப்புறம் அதுக்கப்புறம் எங்களை வந்து நீ போயிட்டு இது டெவலப் பண்ணி கொடுவாங்கன்னு பெங்களூர் அனுப்பிச்சிட்டார் நாங்களும் பெங் அப்போது காலமும் எனக்கு பணமும் பெருசு இல்லை காலமும் பெருசு இல்லை அதனால் வந்து நாங்கள் பெங்களூர் போயிட்டு அங்கே ஒரு ஒன் அண்ட் ஒன் அண்ட் ஆஃப் மந்த்ஸ் இவர் எப்படின்னா ஒரு காரை கொடுத்து அனுப்பிச்சிடுவார் எங்களுக்கு அனுப்பிச்சிட்டார்னா அந்தந்த இவங்களுக்கு ஓ ஆல் ஓவர் சவுத் இந்தியாவில் எல்லா இடத்துலையும் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃபீஸ் இருக்குது ராவத்திற்கு பெங்களூரில் கோயம்புத்தூரில் மதுரையில் எங்கேயும் ஆனால் அங்கே போனோன்னே டெய்லி அவங்க வந்து காசு கொடுத்துருவாங்க இது பண்ணுவாங்க ரூம் போட்டுருவாங்க அதனால் அது ஒரு ராஜ வாழ்க்கையாக இப்போ தான் எங்களுக்கு இப்போ தான் நீ இந்த இயக்குநர்களுக்கு வந்து எல்லாமே காசு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அது அது நாங்கள் ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு வரும்போது இப்போ வந்து ஜூன் மாதம் வந்துடுச்சு அதுக்குள்ளே தொண்ணூற்றி அஞ்சாவது படம் நெருங்குது அப்போ சொல்கிறார் சொல்ல முடியும் நம்ம அண்ணன் படத்தை நூறாவது படமாக வச்சிடலாம்
நான் வந்து ஐநூறு டான்ஸ் கேட்கல நீங்க பாட்டுன்னு வந்து எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு நான் இப்படி இப்படி ஆரம்பிச்சுனா இப்படி போவேன் இப்படி ஆரம்பிச்சுனா இப்படி போவேன் நீங்க எப்படி ஆரம்பிக்கணும்னு சொல்லுங்க அப்புறம் வந்து ஒரு கிளாரிட்டி வேணும் கிளாரிட்டி வேணும் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்ல 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 இது நம்ம அண்ணன் நூறாவது படம் நம்ம பிரமாணமா பண்றோம் சரிங்க சார் அப்படின்ட்டு அது அந்த படத்தை ஆரம்பிச்சு சாலக்குடிக்கு போயிட்டு அதுல என்னன்னா ரெண்டு மூணு விபத்து நடந்துச்சு அவர் சென்டிமெண்ட்ஸோட மன்னன் அவர் அங்கே ரெண்டு மூணு ஒரு கார் விபத்தில் அந்த டிரைவர் ஒருத்தர் இறந்துட்டாரு ஒரு ஒரு குதிரை ஒன்று இறந்துடுச்சு இது மாதிரி என்னென்னா சாலக்குடி ஒரு பேட்ஸ் முட்டம்ஸ் அங்கே போங்கண்ணா அவர் நினைக்கிறார் அது எங்கிட்ட சொல்ல மாட்டார் இப்போ அங்கே திரும்பி நான் போனோம் போனோங்கிறேன் அவர் இங்கே எங்கேயா பண்ணலாம் இங்கே எங்கேயா பண்ணலாம் வேற எங்கேயா போகிறது வேற எங்கேயா பண்ணால் நான் மெயின் போர்ஷன் நான் கொஞ்சம் எடுத்துட்டேன் அதை பேச்சப்படுற மாதிரி இருக்கு எனக்கு அது சொன்ன அந்த இது அந்த மைண்ட் செட் இல்லை மைண்ட் செட்டு அது ஒரு காதலி மாதிரி என்ன உயிர் எடுக்குது வேறு எங்கே போனாலும் எனக்கு வந்து அந்த இது வரல அது அது ஒரு இடம் எப்படின்னா சார் அந்த மழை பெஞ்சோடனே அந்த கல்லில் வந்து தண்ணி ஈரமாகிட்டு அது மாதிரி ஒரு ஒரு எம்ரால்டு ஃபாரஸ்ட் மாதிரி இருக்கும் கேரளா தான் சார் சவுத் இந்தியாவில் த பெஸ்ட் ஃபாரஸ்ட் வந்து கேரளா தான் ஒன்று அவங்க வெர்ஜின் லேண்ட்ஸ் நிறைய இருக்குது ஒன்று வந்து அப்போது எனக்கு அதுக்கு ஈக்குவலான ஒரு இடம் பார்க்க முடியல எனக்கு அங்கே வந்து அவருக்கு எனக்கும் இப்போ பிரச்சனை ஸ்டார்ட் ஆகும் யோ இன்னையா நீ பாட்டு வந்து ட்ரெயினில் உனக்கு பணம் அனுப்ப வேண்டியதாக இருக்குது அப்படின்னாரு அப்புறம் என்ன பண்ணார் சரின்ட்டு சண்டை வந்து நான் என்ன பண்ணிட்டேன் முண்டந்துறைக்கு போக சொல்லிட்டார் முண்டந்துறைக்கு போகிற சொன்னோடனே இல்லை சாலக்குடி போகிறோம்னா டிசம்பர் சிக்ஸ்த்து வருது அப்போ டிசம்பர் சிக்ஸ்த் வந்து முன்னாடி வந்து இந்த பாபர் மசூத் இடித்த தேனை ஏதோ ஒரு சம்திங் இரு இருக்கணும் டிசம்பர் சிக்ஸ்த்தை கரெக்டாக தான் நான் நினைக்கிறேன் அந்த வருஷம் நடந்திருக்கோ என்னவோ மானா அங்கே வந்து கேரளாவில் இந்து முஸ்லீம் பிரச்சனையாக வருது நான் இப்போ முண்டந்துறைக்கு போயிட்டார் நான் முண்டந்துறைக்கு போயிட்டேன் யூனிட் முண்டந்துறைக்கு போயிடுச்சு போன பிறகு வந்து எனக்கு செட் ஆகலை அது முண்டந்துறையில் எப்படின்னா இந்த மரம்லாம் வந்து அடர்ந்த காடு இருக்கும் மரம் வந்து சின்ன சின்னதாக இருக்கும் புஷ்ஷு புஷ் புதற்காடுகளாக இருக்கும் இது வந்து மரக்காடுகள் இது வந்து இது ஈர கீழே வந்து சேரும் சகதியமாக ஈரம் அதுவுமா இருக்கும் நீர்வீழ்ச்சியும் அதுவுமா இருக்கும் உங்களுக்குள்ள வந்து ஒரு அமானிஷ் இதுகள் இருக்கும் அதனால் வந்து நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அங்கே ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டேன் நேரம் கேரளா ஷிஃப்ட் அங்கே சாலக்குடியில் பேபின்னு ஒருத்தர் இருக்கார் அவங்க தேர் சுரபி தேட்டர்ஸ் ஓனர்ஸ் அவங்க அவர்கிட்ட சொல்லி நானே எல்லா பர்மிஷன் வாங்கிட்டேன் இது எதுலாம் கிடைக்காதுன்னு சொன்னாரோ அதெல்லாம் நானே வாங்கிட்டு நானாக ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டேன் யூனிட் போய்ட்டு விஜயநாத்தில் நேராக இங்கே வந்து இறங்க சொல்லிட்டேன் அவருக்கு அதில் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு முப்பது நாள் ஷூட்டிங் நடக்குது நான் வந்து அங்கே அங்கே ஷூட் பண்ணிவிட்டு முடிச்சுட்டு வந்துவிட்டோம் அப்போ அவர் என்கிட்ட பேசுகிறத நிறுத்திட்டார் இதுக்கு முன்னாடியே ஒரு மாதம் பேச்சுவார்த்தை இல்லையா யோ என் மயிரை படம் எடுத்துருக்கு அப்படியே எழுந்தார் அவர் கண்ணிலேருந்து அப்படி தண்ணி வந்து நேருது அப்படி என் அப்படியே கட்டு பிடிச்சார் அப்படி எனக்கு பெரிய பிடிச்சி ஸ்டார்ட் முதல் படுத்தும் போதே ரோஜாவோட உங்களுக்கு காதல் இருந்ததா இல்லை இன்றைக்கி சினிமாவில் இருக்க ஒரு தேக்க நிலைக்கு வந்து நட்சத்திரங்களுடைய ஆதிக்கம் மிக அதிகமாக இருப்பது ஒரு காரணம்னு ஒரு செக்டார் சொல்கிறாங்களே அதில் உண்மை இருக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்களா நீங்கள் தமிழக அரசியலில் வந்து பல கலைஞர்கள் போட்டி போடணும்னு நினைக்கிறாங்க அதை பற்றி செல்வனுடைய பார்வை என்ன ஒவ்வொரு வாரமும் புதன் மற்றும் சனிக்கிழமையில் உங்கள் டூரின் டாக்கீஸில் லென்ஸ் சினிமாவை பற்றிய உங்களுடைய எல்லா கேள்விகளுக்கும் பதில் அளிக்கின்ற சுவையான நிகழ்ச்சி அன்புக்குரிய திரைப்பட தயாரிப்பாளர்களுக்கு உங்களது திரைப்படங்களை பத்திரிகைகளிலும் தொலைக்காட்சிகளிலும் விளம்பரம் செய்ய நீங்கள் அணுக வேண்டிய முகவரி யூனிவர்சல் ஆட்ஸ் தொலைபேசி எண் செவன் த்ரீ ஃபைவ் எயிட் ஃபைவ் செவன் சிக்ஸ் ஃபைவ் டபுள் ஃபோர் அல்லது நைன் ட்ரிபிள் ஃபோர் த்ரீ எயிட் த்ரீ செவன் டபுள் ஃபோர் மின் அஞ்சல் முகவரி யூவி ஆட்ஸ் அதாவது யூவி டபுள் ஏ டிஎஸ் அட் யாஹூ டாட் கோ மறக்காம சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணுங்க மேலும் புதிய வீடியோக்கான அப்டேட்டை தெரிஞ்சுக்க பெல் பட்டனை அழுத்துங்க